өглөөний минь төргөө бид одоо яг туул голын гүрэн дээр явж байгаа үзэж тавхгүй харж байна. Бид өнөөдөр 5 бог дуулч Монгол нийгэмлийн үүсгэн байгууллагч Эрдэнэ тахтаа зөв өглөө одоо богдуулын овоотод гарахаар алхаж эхэлсэн. Энэ хүн бол өглөө 5 цагаас сая манай хөтлөгч хэлсэн байгаа өглөө бүр 5 цагаас одоо уул руу алхдаг бол бид өнөөдөр бас өөрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулах энэ тулд 6 цагаас уул руу авирах одоо авирч эхэлсэн байгаа. Одоо өглөө яг Герман элчингээс бит хоёр алхаад одоо яг энд ирчихэд байна. Тэгэхээр таны хувьд өглөө бүр яг ингэж алхдаг уу? Ер нь таньшиг адилхан ингээ уул руу авирж байгаа хэр болом уу? За ямар ч өглөөний минь за ямар ч сэн хоор надтай цугаас өөрөө алхаад ирсэн би бас баяртай байна хантай а ер нь хүмүүс бол одоо сүүлийн үед маш их алхдаг болсон гүүдэг болсон тэгээд насны хувьд нэлээ ахмагт настай дунд настай залуучууд бол өөрийнхөө эрүүл мэндэд ингэж анхаарах болсон энэ бол их цаашаалтай хэрэг ер нь монгол дуулийн спорт хизээ үүсэж хөвчсөн байд юм бэ та бас яг анх яагаад дуулийн спорт татдагтаад орж А уулын спорт маань одоо албан ёсоор хөгжөөд 1951 оны 6 сарын 1-нд анх Захуун аймгийн отгон тэнгэр уулнд манай Монголын баг тамирч тавирснаар уулын спорт, өндрийн спорт гэдэг юм авирт хийгдсэн гэж бүртгэгдсэн байдаг. Одоо ингээд 61 жил болж байна. А би бол одоо аавыг гадаагаж анх 1986 онд энэ богд уул гарч ирсэн. Тэгээд хайны гардаг үлээ. Тэгээд 2000 оноос л нэлээд төвтэй бас энэ уул руу авирч алхаж аялж байна. Монгол улсад уулчдын холбоо гэж байдаг. Танаа нийгэмлэгийн хувьд залуучуудыг дэмжих гэдэг юм уу? Эсвэл мэрэгжлийн чиглэл рүү гэ. Яг аль чиглэл рүү гэ төлхөө үйл ажиллагаа юм. За, Монгол улсад бол үндэсний уулын холбоо гэж төрийн бус байгуулгаа байна. Мөн одоо миний мэдэж байгаагаар баг 20 гаруй төрийн бус байгуулгаа байна. Энэ уултаас холбоотой бүгдээрээ уулын одоо байгаль орчны хамгаалах уулчдыг бэлтгэх одоо энэ уулын авирстууд аялыг зохион байгуулах гэсэн ийм ажлыг хийдик. За таван богд уулч Монгол нийгэмлэг гэдэг маань бол мэрэгжлийн уулчдыг бэлтгэх гэсэн юм зүгээр миний хөсөл байгаа юм. Тий. За мэрэгжлийн уулчд гэхээр ер нь бол би өөрөө ингэж ойлгоод байгаа юм л да. Уулын спорт уулчин гэдэг маань өөрөө нөх 2 3 янз байгаа. Мөсөнд авирдаг, хадан авирдаг хат хиймэл ханд авирдаг. Тэгээд уулнд өндөрт аялдаг гэд авирдаг гэд. Тэгэхээр би бол одоо өндрийн уулнд авирдаг юм. Одоо уулчд биш бэлтгэх юм зорилго тавиад л байгаа юм. Тэгэхээр таныг таван богд уулнд анх удаа өвлийн авирлт хийсэн одоо Монгол улчин гэж сонссон. Юу нэг Монгол орны яг дээвэр болсон бас Эверестик бол дэлхийн дээвэр гэдэг Монголын дээвэр бол мэдээж таван богдын хүүтний оргил авах. Аа яг тийм юм ха 2014 онд би бас Хоёр жил гараа болж байгаад нэлээд төлөвлөж байгаад анх 12 сард авирлт хийсэн. Маш хүнд байсан. Тэгээд бол нэлээд бэлдсэн. Тэгээд үнэхээр хүнд байсан л да. Би одоо би өөрийнхөө бие дээр болохоор тэр авирлтын одоо надад баян сануулж байдаг юм байдаг. Миний одоо энэ 9 хуруу хөлдөж ирсэн. Хөлдийн 4 хуруу. Тэгээ яг ер нь их бэлдсэн байсан. Гэхдээ тэнд хүүтэн уул гэж нэрлсэн ни учрыг бол яг үнэхээр мэдсэн. Тэгээ миний нэг юм температур хэмждэг цаг маань 68 хэмийн хүүт нэг цагаа хөлдсөн байсан. Тэгээ би харин яаж одоо бас дистрассан гэдэгтэй бас бодоод байсан. Сая бас нэг сарын сүүлээр отхон тэнгэр уулнд бас очиж зураг аваад бас кино зураг хийхгээ явсан. Яг бас тэнд бас их хүүтэн байсан. Тэгэхээр ер нь яг энэ уулын спортор хичээлж байгаа хүмүүс хувьд хамгийн нэг номерт эзэмшдэг чадвар нь төсөр төвчээр тэгээ бас мэдрэмж дээдэгт байх хэвээр юунаас байруулах гуйсгүй байх юм болтрохгүй байх гэж маш хэцүү. А ер нь тий одоо уулнд аялал хийж байгаа авир хийж байгаа хүмүүс нэгдүгээр маш их сэтгэлийн төвчээртэй байх хэвээр. Тэгээд бас уур чадвартай байх хэвээр. А түүнээс гадна хувц хэрэгжил маш чухал. Тэр бол маш чухал юм. Хичнээн төвчээртэй байлаа, чадвартай байлаа гэд багаж хэрэгсэл ур чадвар одоо энэ хувц хэрэгжил чинь дутуу байх юм бол байгалийн тэр нөхцөлийг бол давж гарч чадахгүй. Таны хувьд одоо яг Монгол одоо танаа нийгэмлэлт хичнээн уулч юм байдгийг юу нэг Монгол уулын спортор хичээлдэг яг мэрэгжлийн гэсэн тодтолтой тамирч тэр байна. За манайд одоо нэг хэсэг залуучууд байгаа. Тий. Зэд тодорхой залуучууд. Гэтэл тэдэр маань залуу байна. Надтай ах уу янз бүрийн тийм уулнд бас ийм өвлийн авирлт янз бүрийн хийгсэн сонирхол байдаг. Гэхдээ би тэднийг бол одоо ингэж хэлдэг юм. Та нар эхлээ сайн бэлдэх хэрэгтэй, явж үзэх хэрэгтэй. 
тэгээд одоо ингээд дараа дараагийнхаа юм хий гээд тий одоо нэг хитэн залуучууд байдгийг нацтай шүн болсон нь уулнд явдаг хаяа өглөө бас ингээд уулнд явдаг тэр нэр тэгтээ удахгүй бол олоос их орныхоо нэрийг гаргасан тийм ундаг тэсвэрт өвчих гэдэг ирчүүд болно гэж би бол итгэдэг байрлаа тэгэхээр бид дараагийн хэсэгтэй уулчин хүний багач хэрэгслийн тухай ярилцах бол яг аватихаа гэр доччихоод бид үзэгч та бүхэнтэй эргэн холбогдох болно үлээд овоод уулын хараас үзэгч та бүхэнд хүрж байна. Яг одоо бид 1508 метрийн өндөрт гарч гисэн байна. Бид одоо яг үзэгч та бүхэнд уулчин хүн 18 кг ачааг одоо дундчаар өргөж уулын дайвирт юм байна. Тэнд дотор юу юу багтдаг түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Уулын дайвирхад мэрэгчлийн ур чадвартай дадлах туршлагатай байхаас гадна багаж хэрэгсэл сайн байх нь бол хамгийн гол бас үзүүлэлтэй байх юм аа гэдгийг манай эрдэнэт ах онцлон байгаа. Тэгэхээр та бас багаж хэрэгслээс манай үзэгчтэй танилцуулах уу? Эдгээр багаж хэрэгслүүд маань бас өмнө яг таныг гаргаж ирж байгаа. Нилээ хүн таргажилда энэ гэхэд бол 6 ил байгаа. Тэгээ үүнийг одоо бүслэгээрээ зүгээд хадан дайвардаг гэсэн мэдээлэл бас ирнэ татах манд гэсэн. За ямар ч байсан ингээд үр хөвчөн дотор бол 12-оос 18 кг ачаага авч явна. За энэ дотор маань хамгийн түрүүн чухал юм байна одоо ингээд орон байрлах майхан байна. Тэгээ энэ майхан бол одоо 2 кг жинтэй 3 хүний багт авчтай. Тэгээд энэ бол одоо хасах жаран жараас 70 хэмд одоо өндөрт 8000 7-8000 метр мөн хойд өмнөд туйлд ажиллаж болохоор юм майхан тэгээд энэ бол амьсгалдаг хүүтэн салхих бол нэвтрүүлэхгүй а хүний амьсгалыг бол одоо гадагшлуулд нь мөн бас одоо энэ буцлагж байгаа уур цаг бол одоо гадагшин гаргадаг юм за энэ бол одоо миний баа орон гэр майхан тийм хэдэн химийн хүүтэн тэсвэрт байх вэ ерөнхийдөө хүүтэн энэ маань одоо яг яг үйлдвэрлэгчийн гаргас мэдээлснээр бол энэ 60 хим орчим гэсэн байна тийм за тэгээд энэ болохоор юм өдөн хөнжил энэ өдөн хөнжил маань одоо өөрөө бол хасах 32 хэмд одоо ямар ч байсан хөнжилттэй орсон хүнийг бол одоо ноол хим хүртэл байлгана нэмэг нэг хим хүртэл одоо байлгана гэсэн юм үлдэн юм хөнжил байгаа. За. За тэгээд бас дараа нь болохоор энэ гудс энэ одоо энэ ингээд задлаа давхаар өөрөө хийлчихдэг. Тэгээд хөлтдөггүй ямар эртээ бас зүйл зүсэгддэггүй ийм одоо гудс байгаа юм. Тэгэл энийг бол ингээд дэлгэд тавиал дээр нь майхан дотроо тавиал 3 сантиметр үзэж байсан. Тий. Ийм юм ингээд авч байгаа. За энэ одоо за их ихлэ гэрээсээ ихэлж байна тий энэ бол одоо цай хоолоо хийж иддэг хамгийн юм чухал юм тэгээд энэ болохоор өндөрт бол одоо манай уулынхан айлгснаар бол энэ ийм тогоог ашигладаг энэ мэн өрөө бол 900 грамын багт амжтай хөнгөн цагаан сайж үүсэн хөнгөн цагаанаар хийсэн байдаг тэгээд одоо өндөр уулын ямар ч хүүтний нөхцөлд ажилладаг одоо ингээд нэгтрүүлсэн хийгээр ажиллуулдаг Яа майхан дотроос ингээ сайхан зүүгээд. За энэ одоо 900 грамм усыг бол 1 минут өндөрсөг тусмаа туудлан буцна тий. Өндөрсөг тусмаа удаан буцна. Тий ягаад тэгэхээр агаарын даралт заасаа болно. Мас хүүтнээсээ болно тий. Тэгэхээр ер нь бол өндөр уулын явах тусмаа бол яадаг тий. Усны одоо буцлах хугацаа бол нэмэгддэг юм. За энэ бол нэг юм тогоо маань. За. За энэ болохоор одоо удраг нэг бол одоо бүсгийгээрэ зөв. Маш олон тий. Энэ нь болохоор ингээд гараа уусанд одоо бихлээд гараараа дэшин татаж гардаг. Одоо багаж багаж байгаа. За энэ болохоор энэ хаданд мөсөнд ингэж шааж оруулаад шааж оруулсныхаа дараа энэ хурдан гогцоо гэж энийг хурдан холбогч гэж ийм холбогчийг бол ингэж бихлээд Тэгэд өөрийг хамгаалдаг. Яа. Энэ бүтэн хар олсоо бас таал. Аа за. Тийм яг өөрөлдөлт идрэг явж шүү дээ. Энэ одоо доошоо буухтай хэрэгэлдэг. Хамгаалдаг чинь. Тийм. 
өөр нь бол одоо альпийн төрлөөр юу сонгодог ос төрлөөр бол хоёр уулч нь авиргчл бие нэгэ ингэж хамгаалж ингэж явдаг. Харж байна. Энэ болохоор ача бараага хадтай их зим газарт бол татаж гаргадаг. Түүнээс гадна ангалт юм уу энэ мүсэнд тийм ээ хатанд унсан хүнийг аварж гаргадаг юм багаж байгаа. Энэ бол маш одоо чухал. За энэ болохоор ингэ тийм мүсний халааснууд байгаа. 22 сантиметрээс ахуулаад ти энэ хамгийн баг нь 8 сантиметр хүртэл юм. Мүсний халаас. За энэ болохоор хатанд бол энэ хурдан хол бүс нартайга бихэлдэг юм уян бихэлгээ нүд. А энэ бол одоо маш арай бүдүүн нь болохоор энэ нэлээд удаан хугацаатайгаар ачаага өөрийгөө одоо ингэ бихэлдэг иймэрхүү зүйлийг хэрэглэдэг. Яг юм багаж хэрэгслэхгүй ч юм уу эсвэл багаж хэрэгсэл дутуу байснаас болоод уулчинд бол маш их хэмжээний эрсдэл одоо үүсэх. Тэгэн л да. Одоо чи үтэ ер нь микрофон гүгээр сорондоо яриад байвал бидний яриаг хин сонсохгүй гэдэг та адил бол энэ багаж хэрэгсэл гэдэг бол маш чухал зүйл. Тийм. За тэгэхээр бид яг энэ хэсэгтээ бол уулчны багаж хэрэгслийн тухай мэдээллийг хүргэсэн байгаа дараа нь бид яг энэ багаж хэрэгслээ ашиглаад овоот ярилуу овоот уулар өгсөж үзэгч та бүхэндээ үзүүлэх болно бид овоот уулын одоо орой дээр гарчгаад үзэгч та бүхэндээ дараагийн холболтоо хийх болно. та бүхэндээ бид өмнө нь аваад хэрас одоо мэдээллийг хөргөж байсан бол одоо бид бас тал дунд нь орчоод орой дээр гарах нэлээд өгчихсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Ер нь уулын дээр авирна гэдэг маш сайхан спорт байд юм байна. Өнөө өглөө манай оператор бит хоёр бас эрдэнэ тахигаа дагаад чамгүй бас өгсчихлөө. Уулын дол бол ингээ яргууд илгэрч гисэн маш сайхан одоо хаврын өөр орчихсон байгааг үзэгч та бүхэн бас бидэнд та хамт мэдэрч байгаа болов. Ер нь уулын дээрхийн сайхан зүйл нь юу вэ бэ? Уулын дээрхийн ач тусыг та бас юу гэж хэлмээр байна манай үзэгчтэй тандаж. Уулын дайвирхын ач тус гэдэг нь нэгдүгээр маш их юм их бодно. Түүнээс гадна өөрөө өөртөө маш олон зүйлийг ярина. Дотор хүн гэж ярьдаг тэр нь тэгээ маш их ойр тот нь болж өөрийгөө нээж олдог гэж би боддог. Тэгээ түүнээс гадна бид нэг ганцаараа хэрээрээ тий ганцаараа хэрээд ганцаараа буцна гэдэг шиг тийм ээ. Энэ хорвоо дээр чи бол зөвхөн өөртөө найтдаж зөвхөн өөртөө итгэж өөрийгөө өөртөө зориулсан бас өөрийнхөө боломжоороо бусдад зориулсан гэдэг л мэдэрдэг юм болоод би боддог шүү дээ. Таны хувьд ер нь улаан батрыг таарсан дөрөв хайханд дөрөвлөнд нь гарсан байдаг болов. Хайрхнууд бас хүлээж авахгүй ах тохиолдлууд байдаг гэсэн. Дэлхийн өндөр хайрхнууд бол бас тийм зөвлөдөг маш олон гард гэж өмнө бас ярилцж ирсэн уулчтай хувьд бас. Яг хоёр энэ дөрөв хайрханда бас боломжоороо гарч ирсэн. Одоо энэ олон улсууд бол ер нь хэлжтэй жилд нэлээд хэд гарчд гэж тийм тохиолдлууд байдаг. Аа яг хав хайрхан хүлээж авдаг хүлээж авдгүй гэдгийг би бол нэг бодно. Тэвчээртэй бэлтгэлтэй очиод хүлээх хэвээр. Цаг агаар сайхан болохыг хүлээх хэвээр. Тэгжиж гарна. Түүнээс богинхон хугацаатай очиод л тэгээл гарна гэл 3 хоног 5 хоног хүлээгээл хуцаа явчихдаг гэдэг тохиолдол байдаг. Тэгэхээр таныг бас нэг дэлхийн хоёр дах ноёо оргил болсон каркорум гэд одоо оргилд авирах чана гэсэн та тэр одоо мэдээлэлээс бас манай үзэгчтэй нөглөө. Аа. Дэлхийн бас уулчдын хүсэл мөрөөдөл болсон К2 гэж нэртэй байгуул. 1681 метрийн өндөртэй дэлхий дээр өндрөөрөө хоёрт ордог. Мөн энэ бол одоо уулчдын хүсэл мөрөөдөл болсон бол ягаад ихээр энэ уулнд 60 жилийн хугацаанд 300 уулцсан авирт гарсан байдаг. Гэтэл л Эвересттэд 6000 гаруй уулцсан гарсан байдаг. 13 настай хамгийн залуу, хамгийн хөшн 83 настай гарсан байдаг. А К2 гэдэг мөн одоо тэр одоо уулсын дундаас бол хамгийн одоо дээж хязгаар нь юм уу да. Тэг энэ уулнд би одоо бас нэг явах гээд бэлтгэл хийгээд зориод л байж байна. Ада ийм цас мөстө уулын дайрахад мэдээж энэ уулчны багаж хэрэгсэл хамгийн эрэгтэй зүйлээ төрөө хоёла бас хамжиж ярьж чадаагүй энэ талаар та жоохон богонхоо мэдээ. Аа жоохон. Тий ер нь одоо К2 гэдэг мэн өөрөө бол маш их чулуулагтай мөстө тэгээд ийм уул тий маш одоо ийм ихц. Зөв л Эвристийн одоо ур талаас нь бол их одоо тийм их алуу дуу байдаг тийм ээ. Өсөлт нь удаан байдаг. К2 бол өөрөөсөө маянгал юм огцсон байдаг. Тэгээд 3200 гаруй метр юм. Далаас 80 хими 
их зим газар руу гардаг. Тэгээ цаг агаар нь маш их тогтвургүй. Тэгээ маш их ааш муутай уус гэж нэрлэгдэж ярьдаг. Тэгээд олон улсад болохоор алуурч уус, гол харч улан уус гэж нэрлсэн байдаг. Тэгээ энэ уус нь л одоо анх удаа очиж айлл их гэдэг нэг экспедис гэж ярьдаг штэ. Тэгээ нийтдээ би баг нэг 100 хана тэнд чи байна. Тэгээ амжилт үзүүлэхийн тулд эхлээд очиод буцаж ирээд дахиж очиод гэгсэн тийм бодолт байгаа. Тэгээ хэрэг амжилттай болох юм бол Монгол улс хаад алтан соён батал баг мандуулах юм хүсэлтэй байгаа. Манайхаас өмнө тэнд одоо уулчд гарч ирсэн байдаг юм байна. За ерөнхийдөө бол уулчд гарч ирсэн талаар бол албан ёсны мэдээл бол ирээгүй. Тийм. Гилгэд Балтистаны тусгай хамгаалтын одоо Мужаас бол би албан ёсоор Монгол хүмүүс очиж энэ авралт аялт хийсэн мэдээл авсан харамсалтай тийм мэдээл ирээгүй лээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ уул эспортоор хичээлснээр залуучууд ямар одоо дадлыг гэдэг юм өөртө олж авдаг гэж та хөвдөө бодё. Та бол аавгаад байгаад бүр хүүхэд байхаасаа сонирхож эхэлсэн гэж шүү дээ. Бусад хүмүүсээс танд одоо байдаг хамгийн тэр сайн аавчтай чанар юу гэж та энэ уул эспортоос олдсон чанараа нэг л. За уулын эспорт гэхгүй л дээ. Ер нь одоо уулын аялагч нар авирагч нар гэж ярьсан дээр баг. Энэ хүмүүс бол ямар ч байсан хүүтэн халуун үсэх ядрах цанхыг бол биерэ туулсан байдаг. Тийм болохоор ямар ч үсэн хин нэгэн одоо ядарсан зүдрсэн багт бол бас л өөрийнхөө сэтгэлээсээ хандддаг болов гэж бодож байна. А нөгөө нэг тал нь болохоор тий өөрийнхөө бэлтгэлийг хангаагүй тий хариуцлахгүй хүмүүсийг бол хизээч өршөөдгөө. Уулчд бол өхөлтэй хойлоо юу ч гэсэн үгсий тий одоо бид төр нилэн амсгаага дарлаа тийм болохоор үзэгчтэй бид авот ямар ч байсан ойр зорсон болохоор орой дээр нь гарна өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ бид уулч эрдэнэ тахихаа нэгэн өглөөг сурулчлаа үзүүлээ уулнд аялна гэдэг хувь хүнд маш олон төрлийн одоо дадал амьдралын туршлага олгохоосоо гадна тэр хүн тэсвэр тэвчээртэй амьдралын ямар ч бэрхшээл саад тулгарсан даваад гарах тийм зориг хатуучлалтаа болдгоо гэдгийг эрдэнэ тахын амьдрал одоо нотлох харуулдаг гэдгийг бас тэрээр сайн хэлснийг үзэж та бүхэн сонсон баг тийм болохоор өнөө өглөөнөөс эхлээд та бүхэн уулын эспортор хичээлдэггүй маг гэхэд ямар ч байсан богдуул руугаа алхаад эхлээрээ би ч бас өнөөдөр эрдэнэ тахыг дагаад овоот уулын орой дээр гарах хэрэг зорилоо дараагийн одоо орой цагийн үрд хөтөлбөртөө бид овоот уулын орой дээр гарсан тухай сурулчлагаасаа үзэж та бүхэндээ хөргөх болно Өнөөглөг бидэнтэй ам тогтсон үзэж та бүхэнд баярлалаа.